terzo spazio di Social Night. Non so qual è il vostro legame con il nostro territorio, il mio è super forte e mi emoziono veramente tanto. E se sono legato così tanto alla mia, nostra regione, lo dovevo e lo dobbiamo anche a lui. Vediamo questo RVM. Il mastro trullaro più cool di Puglia è qui a Telebari Social Night, Giuseppe Palmisano, ben arrivato. Ciao, grazie, grazie. È il tuo debutto in televisione, siamo S stati i primi. Primo, sì, sì, sì. Super orgogliosi <ride> noi, tanta ricerca, grazie. porta buoni frutti. Chi sei e cosa fai? Allora, sono Giuseppe Palmisano, vengo da Locorotondo e sono un trullaro. Okay. Mi occupo praticamente della ristrutturazione dei trulli e delle masserie in genere, quindi lavoro la pietra, il primo... Con la pietra? Sì, 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 sì. quindi è, è iniziato tutto per caso, per un'esigenza economica, okay. cioè da ragazzino avevo bisogno del, dello scooter per Ci raccimolare sta. qualcosa, ho iniziato con mio padre d'estate a lavorare, con mio nonno, e questa cosa poi mi ha appassionato perché mi ha travolto, anche perché sono molto creativo, quindi mi piace molto riflettere, creare qualcosa e poi il trullo è stato proprio il binomio perfetto per uh, iniziare questa mia carriera. E Con che cosa hai iniziato? Il tuo nonno, tuo padre? Come ti hanno fatto iniziare? Allora, mio nonno ho iniziato con mio nonno e mio padre, però il mastro è stato mio nonno principale che uh, lo affiancavo e io uh, amavo molto osservare le sue mani, il, come si muoveva, di lì piano piano ho acquisito l'esperienza. Ecco. Ma ti hanno messo già sul cono del trullo? Allora, la, innanzitutto bisogna fare manovalanza, cioè proprio la base, la cario, portare la, la cariola, cariola okay. le pietre, vieni comandato a bacchetta, Ci sfruttato al massimo e devi essere furbo ad osservare perché il segreto è quello di capire come muoversi piano piano poi acquisisci esperienza e adesso procedi. sei richiestissimo sì 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 abbastanza sì 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 trovare un pomeriggio libero per venire a telebari social non è eh, stato sì, facile sì, sì, però ho fatto ti dico veramente dai. grazie <ride> No, grazie Maricla, quante curiosità hai su questo Io argomento? tantissime, anche perché volevo farti intanto i complimenti perché questa è una vera e propria arte grazie. e poi è uno dei, de, dei nostri punti d'orgoglio no? della regione, come diceva prima Andrea. Io ti, ti chiedo per iniziare se hai usato, perché questa per creare i trulli si usa pietra calcarea, giusto? Sì, sì, sì. sì. Se hai usato anche altri tipi di, di pietre? No, no, la, viene sempre usata la nostra locale, soprattutto perché il trullo è un trullo, è un'arte un dove viene recuperato tutto, quindi viene riciclato, è tutto biologico, quindi viene riutilizzata la, lo stesso materiale di origine. Ecco, sì. Sul tuo profilo Instagram, curatissimo, si può vedere anche la trasformazione da trullo rudere, passami sì, il termine, sì, sì, sì. a masseria, a casa abitabilissima. Sì, 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 addirittura sono arrivate a proprio delle strutture super lussuose, certo. molto richieste e soprattutto dopo il lockdown c'è stato proprio un, uno slancio di, della richiesta di queste strutture perché sono in aperta campagna, creano relax, sono eh, stacchi da tutto, dallo stress e quindi sono super rinomate. Le richieste arrivano più dall'Italia o dall'estero? Allora, um, un po' da ovunque, cioè okay. da tutto il mondo, 
molto dall'Italia, però lo straniero è gettonatissimo, richiede molto queste strutture. Eh. Noi ignoriamo totalmente cosa vuol dire stare su un trullo, costruire un trullo. Quanto lavoro c'è? e Io trovo un rudere per farlo diventare masseria o una casa abitabile per me. Devo contemplare del tempo, quanto? Sì, allora, in base soprattutto alla grandezza della struttura, però si calcola più o meno dagli otto mesi, una base di otto mesi si può anche arrivare a due anni, due o tre anni. Okay. Le più grosse strutture abbiamo anche impiegato tre anni. Ecco, a quanto possono arrivare? Quanto possono essere grandi i trulli? Allora, eh, la, la ristrutturazione più grande che abbiamo mai fatto è di un borgo di 42 coni. Wow, quindi che ora si città. è trasformato in un albergo e poi abbiamo Albero Bello, vabbè Albero Bello che è... però mh, ci sono delle, dei borghi proprio abbandonati e vengono acquist acquistati e ci propongono comunque la ristrutturazione. Come si valuta lo stato di salute di un trullo? S allora, quando il cliente ci chiama andiamo, serve soprattutto un sopralluogo, okay. visionare la struttura perché ogni trullo differisce, sono simili ma mai uguali, un po' come le impronte digitali, uno diverso dall'altro, quindi ogni trullo ha una sa sua caratteristica e il suo valore di lavoro, quindi bisogna osservarlo. Parlavamo dell'amore che hanno all'estero per la nostra regione, per i trulli, Spesso però magari vengono dei russi, degli inglesi, degli americani che non hanno proprio rispetto per un gusto e per una storia. Ci sono state delle richieste molto strane e so che dovete dire di no ad alcune. Sì, mh, proprio perché dobbiamo rispettare il nostro territorio, la nostra arte e quindi noi imponiamo anche il nostro modo di lavorare e di come arriva il progetto finale. Quindi molte vengono bocciate. Anche perché il trullo è patrimonio dell'UNESCO, certo, quindi sì, è sì, super sì. protetto. Super preservato e quindi bisogna proteggerlo in tutti i modi. Io mi sono stancato di stare in questo studio, voglio andare in Valle d'Itria e lo faccio con questo RVM. There was something so pleasant about that place Even Abbiamo visto l'interno di un trullo, non completato credo No, 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 in fase di restauro Sì, 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 sì Ragazzi, io smanetto sui social Vedo tanti profili, tante storie Ma questa, veramente, <ride> è magia ed è emozionante Il resto mi frega veramente pochissimo Complimentissimo Grazie, grazie, grazie Veniamo ad una nota dolente ai noi, cercare persone che possano lavorare con te è difficilissimo. Sì, purtroppo io ho mio padre che è andato già in pensione da un paio d'anni, quindi mh, noi abbiamo lavorato, siamo in 3-4, e ho fatto anche degli annunci social per cercare personale, però purtroppo non, non si avvicinano avuto... proprio oppure addirittura mi ha, Vai. mi ha contattato una donna cioè <ride> il coraggio delle donne che voleva lavorare in questo settore ci cioè, sta sì però purtroppo è molto dura quindi non, non ho accolto okay. mi avrebbe fatto piacere però ragazzi niente, niente. un pure... aspirante trullaro quale, re... quale requisito deve avere allora, um, requisiti fisici, bisogna avere anche molta resistenza fisica, pazienza e la mattina devi svegliarti presto soprattutto, <ride> quindi non devi fare vita mondana, devi proprio abbandonare. C'è da ristrutturare un trullo, un cono di un trullo, ma è inverno, si può fare? Sì, certo. Con la pioggia e tutto? Sì, noi purtroppo ci becchiamo sia l'inverno, il freddo e l'estate a 40 gradi, siamo... Salutiamo gli Proviamo amici reumatismi tutti. che ci guardano eh, sì, da infatti. casa. Ma c'è tutto, ci sarà un rimedio. Sì, 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 dai. Il primo rimedio è la soddisfazione e l'orgoglio che si ha alla fine dei lavori. Malgrado gli acciacchi, però... Parlavo di un social network quale quello di Instagram, super curato, dei contenuti veramente bellissimi. Quanto è importante per una arte come la tua, antica, essere così al passo con i tempi? Allora, è stato importante ed è importante per me perché da piccolino ho, mi sono reso conto che la nostra classe operaia non è mai valorizzata. Quindi ho deciso di creare un profilo proprio perché anche noi abbiamo un'importanza. Assolutamente. 
forse una delle più importanti perché se non ci fossimo noi il trullo andrebbe giù. Quindi, Come è cap capita se ci mette in mano qualcuno? Beh, sì, 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 molto. È capitato è, ed è finita anche male, quindi è un, uh, bisogna capire tutti i segreti del trullo. Sogniamo ancora la Valle d'Itria con un altro RVM. C'è differenza nella struttura? Si chiamano tutti trulli, qualsiasi... Sì, sì. Trulli, eh, quelli che hanno la, la forma conica. Okay. Poi ci sono eh, le cummerse, che ah. eh, sono caratteristiche soprattutto della, di loco rotondo. Aspetta, eh. aspetta, cummerse, Maricla, cosa vuol dire? Cummerse... A me mi dà di una cosa al contrario, esatto. tipo alla mersa. Esatto, no. esatto. Cummerse tutto. significa convergere, praticamente... Eh, Convergere l'acqua in, in punti dove veniva la fine raccolta, okay. quindi è questo. Dai, ci stavamo molto. Bocciati, sì, loco rotontino. Non dice? possiamo più entrare al loco rotondo se non sì, dai, siete mersi. benvenuti. Vai, Maricla. Allora, sappiamo come ci hai svelato prima, come ci hai ricordato, perché io uh, non, non c'ero arrivata subito, che non si possono costruire trulli fuori regione per una questione di identità sì, regionale. Vincoli, perché? Sì. Esatto, ma io volevo fare un passo super indietro, quindi tornare a parlare della storia, cioè per, a che cosa servivano i trulli prima? Allora, il trullo, da quello che si è detto sempre, è nato per la classe operaia, i contadini, quindi venivano eh, costruite queste strutture per, come rifugi sia dei contadini anche per gli animali, dove, tipo soprattutto nella, nella zona di Alberobello, il duca di Aragona aveva convocato questa classe operaia in modo da bonificare tutti i terreni. Con eh, il recupero del materiale dei terreni venivano comunque costruite queste strutture, perché erano delle strutture precarie per una questione di, mh, fis fiscale, c'era una tassa... Si potevano distruggere se non... In pochissimo retribuire. tempo, quindi... Poi, meno male, l'evoluzione ha fatto sì che venissero preservati ed ora sono oggetto di lusso addirittura, quindi molto rinomati da, da chiunque. Anche un persone, orgoglio. Personaggi famosi. Rimaniamo sul tetto di un trullo, sul cono. Quali sono le parti fondamentali? La palla, come si chiamava? Sì, allora, il pinnacolo, Eccolo. Eh, che è costituito da tre elementi. La palla, mm -hmm. hai detto bene, il piatto... Dove lo poggi? È il collo che uh, unisce le chiancarelle, il cono, a tutta la parte del pinnacolo. No, se una persona super intelligente avrei capito che non potrò probabilmente fare il mastro trullaro io nella vita. Chissà. M ma qual è un piccolo segreto per l'equilibrio di tutte quelle pietre incastrate? Allora, sicuramente noi usiamo tutto a secco, quindi non, non usiamo malte cementizie. Con è la vinilica? No, assolutamente. È un, un insieme di incastri, eh, ci, ci vengono fatte delle costruzioni concentriche, si gira, si gira, si gira, seguendo una regola ben precisa finché poi si raggiunge, si crea il, 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 il cono. Ecco. Ok, quindi c'è cioè, tutta una questione di incastri? Sì, sì, sì. sì. Wow! Ci I simboli invece che vengono pittati, credo, sui trulli, allora, sui coni. Soprattutto su Albero Bello, eh, poi anche un po' la Valle d'Itria, sono dei simboli religiosi. Ok. Quindi ognuno ha un significato. E anche lì non posso dire, vorrei il mio autografo sul cono del trullo. Guarda, non, no. <ride> Sto non so se si può... Potrebbe fare, però è anche un'idea, ma credo di no. Secondo me, russi, amici della Russia, <ride> voi lo potete fare. Poi è anche bellissimo, visto che siamo comunque sotto le feste, vederli addobbati, no? colorati, con tutte le varie luci. Sì, soprattutto ora è affascinante. Eh, vabbè, poi tutte, tutti i paesini della Valle di Tre ora si sono concentrati a far gara a chi rende più bello proprio e caratterizzare ancora meglio queste strutture, quindi poi i turisti impazziscono per questo. Sembrano davvero dei paesaggi magici. Sì, sì, fiabeschi. Voglio venire in Valle d'Itria a acquistare un trullo, cosa devo guardare? Allora, 
eh, innanzitutto cosa, quello che mi chiedono soprattutto e quello che chiedo io quanti elementi di famiglia o comitivo cosa devono fare okay. quindi si parte da una base mh, in base al numero dei, certo. dei, degli abitanti se una famiglia c'è chi vuole investire per creare un B&B, un albergo, okay. in base a quello io propongo... Quindi aver bene a mente l'uso futuro del trullo, sì, 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 perfetto. Sì, sì, sì. E poi di lì parte tutta una, una scaletta di, di regole da, che io propongo e poi magari vengono accolte o meno. Tu sei anche il mago delle piscine. Sì, 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 sì. Beh, è un binomio perfetto perché trullo, piscina, ora va tantissimo, quindi... Ci siamo anche specializzati in quello. Lasci gli studi di Telebari Social Night, la tua vita di domani a cosa lavorerai? Allora, eh... se si può dire. No, no, io tendo sempre a portare avanti il mio, il mio lavoro e la mia arte finché potrò. Spero anche che qualcuno mi segua e possa insegnare a qualcuno la mia arte perché vorrei che duri più a lungo possibile. Dai, ma non è possibile, ci sono un sacco di persone che sono tornate a vivere la campagna, a costruire il proprio orto, è un'altra cosa, lo immagino, però secondo me a casa c'è qualcuno che magari, magari in questo momento... Ma per contattarti appunto tra, sulla pagina Instagram? Sì, la pagina Instagram dove c'è il numero, mail, potete trovare di tutto, quindi chi, chi vuole può scrivermi tranquillamente. In bocca al lupo a tutti i mastro trullari all'ascolto futuri. Imparate <ride> dal grande maestro e diffidate dalle imitazioni. Certo, soprattutto. Come si sgamano le imitazioni? Eh, soprattutto anche i prezzi. Ok. I prezzi, i prezzi di costi lavorativi e anche comunque l'occhio vuole la sua parte perché ci è capitato di ritornare su lavori fatti da mm. trullari dove avevano fatto degli scempi pazzeschi e quindi abbiamo dovuto ricurare tutto. E eh. nel backstage dicevi che il trullo non può essere costruito da zero. No, allora ci sono ahimè dei vincoli che mh, vietano la, la costruzione ex novo. Questo quindi. limita un po' il tuo lavoro? No, assolutamente, di lavoro ce n'è, però sarebbe anche bello creare proprio da zero, con le mani, qualcosa di, di mio, ecco. Maestro, ti ringrazio per essere stato qui, grazie, anche Maritla lo fa. Grazie, Battimi il 5 senza distruggermi la mano. <ride> Un mastro trullaro di garanzia. Maritla, raggiungici Eccoci. perché dobbiamo dare appuntamento a domani. Assolutamente Non ci sì. fermiamo da lunedì al venerdì e nel weekend con il meglio di. Ci siamo sempre, tantissime novità, come ad esempio questa di oggi. Che chi l'ha trovata? Io. Incredibile. <ride> Grazie per averci seguito. Telebadi Social Night a domani. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. Siti Moda. Seguici sulla nostra pagina Instagram Siti Moda Italia oppure su Facebook. Banca Popolare di Puglia e Basilicata.